Islanti on vapautunut viimeisimmän jääkauden jääpeitteen alta paljon myöhemmin kuin Suomi. Itse asiassa se vapautuu jään alta edelleen. Vielä 10 prosenttia Islannista on jäätiköiden peitteen alla. Tämä on video Islannin matkastamme, mutta samalla video ekologisesta sukkessiosta. Sukkessio tarkoittaa tietyllä paikalla tapahtuvaa lajiston vähittäistä muuttumista. Mutta miksi siis olimme Islannissa? Kenttäkurssin toteutumisesta saa pitkälti kiittää kolmea tyyppiä. Harri Vasanderia ja Kari Minkkistä Helsingin yliopistosta sekä Linur Oskarssonia Islannin maatalousyliopistosta. Kaikki alkoi siten, että Linurilla oli kaksi opiskelijaa, Sahra ja Lorenzo, jotka olivat erityisen kiinnostuneita rahkasammalista, eli näistä kasveista, joita Otto tässä käsittelee. Tosi tumma toi marsinen. Olisiko tää olla vähän tommonen niinku kerääpäinen? Tai sitten se kontorttuma. Mut tää onkin ihan vihreä. Jos me kuulustelen yhtä näistä ja heitän muut selli. Islannissa on kuitenkin aika vähän rahkasammal osaamista, joten apua opetushaasteisiin lähdettiin hakemaan Islannin ulkopuolelta. Ja Harri ja Karin maine rahkasammal osaina oli kiirinyt Islantiin asti. Liinur lähettikin sitten Karille meiliä, jossa kysyi, järjestääkö Helsingin yliopisto rahkasammal kurssia, jolle Sahra ja Lorenzo voisivat osallistua. Ja siis, vaikka rahkasammalet ovatkin yksi maailman tärkeimpiä kasvilajiryhmiä, niin siltikään Helsingin yliopistossa ei ole yhtäkään pelkästään rahkasammaliin keskittynyttä kurssia, jota näille opiskelijoille olisi voinut vinkata. Mm, Hyykkä Kentraala. Se, 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 se oli se möyheä, millä annettiin neljä prossaa. Se oli niin kuin toi. Joo. Siksi Kari ja Harri ehdottivat, että voisivat itse matkustaa Islantiin opettamaan rahkasammalista. Samalla Harri ja Kari kysyivät, voisivatko he tuoda itse mukanaan opiskelijoita Islantiin. Tämä kävi, ja Liinur lupasi, että kymmenelle opiskelijalle voitaisiin saada majoitukset ja maastokyyritykset aikaiseksi. Tämän myötä reissuun valikoituikin mukaan kymmenen hengen valiojoukko. Belinda ja Johanna. Jaana. Kopal. Saija ja Anna, Jemina, Axel ja Roosa ja Otto. Mutta mitä sitten ovat nämä rahkasammalet, joiden takia me kaikki matkustimme Islantiin asti? Rahkasammalet kuuluvat lehtisammalten kaareen ja kasvavat soilla. Iso osa turpeesta on nimenomaan rahkasammalturvetta. Rahkasammalturpeessa kasvavat myös esimerkiksi turpeessa kasvatetut kasvikset, kuten kurkut ja tomaatit. Rahkasammalet ovat siis läsnä meidän jokaisen arjessa. Rahkasammal on ihmeellinen kasvi. Se on antibakteerinen ja se imee itseensä vettä. Jos olet kuullut soista löydetyistä hyvin säilyneistä esineistä tai jopa ihmisruumiista, niin näiden säilymisestäkin on kiittäminen rahkasammalia. Rahkasammalet luovat ympäristön, jossa esineet eivät pääse maatumaan. Emeritusprofessori Harri Vasander on omistanut urallaan paljon aikaa rahkasammalille. Harri kuvaili rahkasammalten merkitystä globaalissa kasvimassassa seuraavasti. Tämä suku Svangnum, eli rahkasammalet, se on erittäin tärkeä koko maailmassa. Että on tehty laskentoja siitä, että jos otetaan noin puolet 
näistä borealisen vyöhykkeen soisteen. Niistä noin puolet olisi siis suomenvaltaisia ja sitten otetaan se 100 gramman vuosikasvu, joka vastaa tuommoista pikkupojan karamelliannosta, mutta on ihan tyypillinen. Ja sitten lasketaan se vuotuinen tuotanto, niin se olisi ehkä noin 0,1-0,2 prosenttia koko maailman kasvintuotannosta. Et tämä tekisi jo Svagnumin massalla mitattuna maailman tärkeimmäksi kasvisuvuksi. Et tietysti joku voi sanoa, että riisi tai ohra tai vehnä, jos niitä lasketaan, ne voisi olla yhtä suuret tai suurempia, mutta nimenomaan luonnontilaisista kasveista, niin Svagnum on kaikista tärkeä. Islannissa on pitkälti samoja rahkasamman lajeja kuin Suomessa, mutta ne kasvavat hassuissa paikoissa suhteessa suomalaisiin lajitovereihinsa. Ylipäätään suomalaisen suotyyppiluokittelun sai Islantiin matkatessaan heittää roskikseen, sillä soiden syntymekanismit ovat niin erilaisia. Voi että. Suomessa ravinteisemmat suot saavat ravinteensa useimmiten pohjavedestä tai pintavesien valunnasta. Sadevesi on puolestaan ravinneköyhää, ja karuimmat ja ravinneköyhimmät suot Suomessa ovat sellaisia, jotka saavat ravinteensa ainoastaan sadevedestä. Islannissa soille kulkeutuu kuitenkin ilmateitse ravinteita valtamerestä ja esimerkiksi tulivuorten tuhkasta. Tällöin kaikille soille päätyy paljon ravinteita. Islannin yleisin rahkasammal onkin Svagnum teres, eli lettorahkasammal, joka Suomessa kasvaa vain selkeästi ravinteisemmilla soilla. Islannissa se tosin näytti hiukan erilaiselta, sillä sen varsi oli vaaleampi kuin mitä Suomessa. Joo, tässä, tässä kun katso, katsellaan näitä tereksiä, niin niillähän on vihreä varsi, joka johtuu siitä, että, että se ei ruskettua talven aikana, vaan se hajoaa se muodostunut tereksen varsi. Eli tässä on semmoinen kompa kysymys, että mikä ruskettuu vain talven aikana? Vastaus tereksen varsi. Mutta meillä oli siis Islannissa kenttäkurssi, jonka ensimmäinen osio keskittyy rahkasammaliin ja toinen osio Islannin geologiaan ja kasvillisuuteen. Palataan siis siihen sukkessioon. Mannerjää on peittänyt maata sekä Suomessa että Islannissa niin pitkään, ettei kasvinsiemeniä ole säilynyt sen alla itämiskykyisinä odottamassa jään väistymistä. Siksi kaikki onkin saapunut muualta. Islanti on niin kaukana mantereista, ettei elämä ole voinut levitä vähitellen rajan yli paikan päälle, kuten Suomessa on käynyt. Siksi Islannissa on hyvin vähän muita kuin ihmisen tuomia nisäkkäitä. Vain jään yli paikalle tallustanut naali merieläinten lisäksi. Jään alta vapautunutta maalaa ovat löytäneet käyttöönsä vähän vähältä siivekkäät eläimet sekä lintujen ja tuulen mukana leviävät siemenet ja itiöt. Mitäs tämä kasvi on, tämä keltainen tähti? Siis eikö tämä ole ihan rentukkaa sekin? Niin ah. Että ei mitenkään rentukkaa. Ah, kyllähän me sen tiesi. Kasvit ovatkin pääasiassa saapuneet sieltä, mistä vallitsevat tuuletkin. Now, how related is the Icelandic native vascular plant flora to Scandinavia, the UK, and there are no endemic plants in Iceland? So, this is this is based on 444 species. This is from Stintur in 64, when he looked at the origin of 444 species. So, let's see, Scandinavia, <laughs> 95% similarity, or are also found there. UK, 78% are found also, and two species are only found in one of the other. And then Greenland, 251 common species of Iceland, and then North America, only 1%.
Only seven species are found in Iceland, originate from North America, and are not found in UK and Scandinavia. Uh, of course, more have, may have come from there because they're just circumpolar. We don't, you know, but this. Uh, there's only seven species we can that are found in Iceland that are only found in, in North America. Tämä on siis lopputulos, mutta lajit saapuivat vähitellen. Jäätiköiden sulamisen lisäksi uutta maata paljastuu myös tulivuoren purkauksissa. Ja Islannissa onkin valtavan laajoja entisiä laavakenttiä, joiden pinnat on vallannut kalliotierasammalla. Rakomitrium lanuginoosum. Näyttää niin kuin semmoiselta niin jäkäläiseltä sille aina etäisyydeltä, sit, niin. kun katsoo näitä kiviä. Kiinteä kiviaines itsessään ei muodosta riittävää maannosta kasvien tarpeisiin, mutta sammalkerroksen ajan myötä muodostaessa orgaanista ainesta ja rapauttaessa kiveä pienemmiksi muruiksi syntyy elinympäristöjä muillekin kasveille. Yksi laji mahdollistaa siis seuraavan saapumisen. Jäkälät, levät ja sammalet ovat hyviä maannosta muodostavia pioneereja. Näiden perässä seuraavat suuremmat kasvit. Sukkession alkua voi havainnoida Suomessakin esimerkiksi rakennetuissa ympäristöissä, joille on tuotu uutta maa-ainesta. Paikalle ilmestyvät ensin pioneerilajit, kuten pajut, koivut, hierakat ja saavikat. Ihmettelimme tätä tuoretta parkkipaikkaa Tampereella heinäkuussa. Kaikki mainitut lajit ovat havaittavissa. Siinä tilanteessa, missä vähän tyytyvät pioneerit ovat löytäneet itselleen elintilaa, jotain tärkeää usein vielä uupuu. Typpeä. Esimerkiksi hernekasvit ovat kuitenkin keksineet ratkaisun typen rajalliseen saatavuuteen. Ne elävät symbioosissa bakteerien kanssa. Sellaisten, jotka sitovat typpeä suoraan ilmakehästä. Näin ne voivat itse luoda itselleen sopivan elinympäristön. Ihminen on koittanut hyödyntää tätä ominaisuutta myös omiin tarpeisiinsa. Esimerkiksi lupiini on hernekasvi. Sitä on tuotu Islantiin tuomaan elintilaa muille lajeille. Lupiini on kuitenkin melkoinen valloittaja. Ja se onkin levinnyt Islannissa tehokkaasti. Suomessa jääkauden jälkeen pioneerikasvien aikaa on saattanut kestää satoja vuosia. Islannissa tämä vaihe voi olla vielä pidempi, sillä lajeilla kestää saapua paikalle. Sukkessio siis tarkoitti tietyllä paikalla tapahtuvaa lajiston vähittäistä muuttumista. Sukkessio päättyy kliimaksiin, eli vakaaseen eliöyhteisöön, jonka lajisto ei juuri muutu. Kliimaksivaiheen ekosysteemi voi olla esimerkiksi paikalle kehittynyt metsä tai suo. Myös Islannissa oli ihmisen sinne saapuessa koivumetsiä sekä koskemattomia soita. Pieni välihuomautus. Sukkession myötä voi syntyä myös monia erityisiä elinympäristöjä, esimerkiksi erityisen runsasravinteisia lettosoita. Sphagnum contortum on erityisen ravinteikkaiden soiden rahkasammal. Erityislajiston löytäminen aina ilahduttaa. Tämä on tosi hieno. Joo, me löytämme kontorttu. Oh, se on hyvä. Joo. Miten sinä tuntuu? Joo. Oh, hyvin kiinnostunut. Oliko tämä ensimmäinen kertaa, kun olet nähnyt? Joo. Joo. Se on hyvä. Palataan vielä sukkessioon. Metsät ja suot siis luovat sukkession päätepisteitä, eli kliimakseja, jotka pysyvät stabiileina, ellei niitä kohtaa häiriö. 
Häiriöt voivat olla joko luontaisia tai ihmisestä johtuvia. Iso osa globaalia monimuotoisuuskatoa selittyy ihmislähtöisillä häiriöillä. Häiriöitä kuitenkin ilmenee, ja primäärinen sukkessio onkin joutunut aloittamaan paikoin uudestaan alusta Islannissa. Yksi tällainen häiriö voi olla eroosio. Islannissa eroosion liittyvät ongelmat ovat sekä luontaisia että ihmisen aiheuttamia. Ennen ihmisen saapumista Islantia siis peittivät koivumetsät. Ihminen kuitenkin saapuessaan kaatoi lähes kaikki koivikot, mikä johti pahaan eroosio-ongelmaan. Sillä kun puusto katosi, katosivat myös niiden maaperää sitovat juuret. Se oli paha homma se. Oi voi. Ehkä mä... Oi voi. Koivikoiden menetys ei kuitenkaan ole ainut eroosio liittyvä haaste Islannissa. If you look at the soil map of Europe, Iceland stands out quite, quite, it's quite different having the volcanic soils or the anthosols. And if you look sort of down on the northern hemisphere, it's in Kamchatka and the Aleutian Islands where we find similar, similar type of soils. You know, you've been to IKEA, I guess, IKEA. You know, they have this often. They have this room for the children with all these plastic balls inside, like a huge room, and children can dive into it with all the plastic, and they sink into it and they play in it. That's how the clay is. Think if instead of the balls, there would be flat plates stacked up. Would it be nice to dive into that? No. And is that more stable? Yes. <laughs> So that's why the, the soils are so erodible, because they lack cohesion. They are like the, the, like the little b- balls, you know. They, um, so as soon as there is any kind of pressure or wind and so on, uh, it loses the structure, and they, so they're extremely erodible. This is a known feature of, of volcanic soils, which are called anthosols. Anyway, so we've had this tremendous erosion. Now, how did this happen? Combination of several factors. One of the soils which lack cohesion, like I was telling you about, the clays, they don't have any cohesion. There's no nothing to glue, there's nothing gluing them together. And the, the vulnerable vegetation also not used to heavy grazers because for thousands of years or since the glaciation, there were never any large grazing animals here and then human brought these and um, so that's probably likely to have an, had an influence but certainly the climate it's very harsh and very windy that doesn't help and then the cryoturbation the freeze and freeze cycles so once the system is degraded it can quickly collapse and go into this cycle of where it, it can't return from it just keeps on losing material and until everything is gone. And especially in soil erosion areas, even when you have soil erosion spots in grasslands or heathlands, that's where you have needleized forming. It tears up all the ground. It rips uh, rips the vegetation loose. You, You go to a desert area, you see, ah, there's lots of new vegetation, very nice. You come the next spring and there, most of them are dead on top because they were ripped up by the frost. So that's why it makes it so difficult for us to, or that's why the desert areas, which once they have been denuded of soil, they hardly ever revegetate on their own. They gain a maximum three to five percent vegetation cover. It usually needs some input of organic matter and fertilizer and seeds and so on. Luonnon tasapainoa horjuttavia maankäytön muutoksia on siis tapahtunut, mutta nyt on aika korjata niitä. Ihminen voi ennallistamalla avittaa sukkessioprosesseja niin, että luonto pääsee nopeammin kehittymään takaisin stabiileiksi kliimaksi ekosysteemeiksi. Erilaisiksi ja erilaisille lajeille sopiviksi. 
Voidaan tuoda takaisin menetettyjä elinympäristöjä. Esimerkiksi rahkasammalia kasvavia soita. Oh, there's a little pond. Well, no sphagnum here. On melko yleistä, että luonnon monimuotoisuuden mainitseminen saa ajatukset kääntymään tropiikkiin tai muualle etelään. Tähän ajatteluun johtaa se, että monimuotoisuuden muistutetaan olevan rikkainta tropiikissa. Siellä on eniten lajeja. Tämä on totta, mutta tässä näkökulmassa unohtuu, että luonto on kaikkialla olemassa eliöyhteisöinä ja ekosysteemeinä. Kokonaisuuksina. Lajit ovat vähitellen levittäytyneet ja yhdessä sopeutuneet elämään juuri vallitseviin oloihin, erilaisiin ajan myötä muokkautuneisiin erityisiin elinympäristöihin. Islantilainen kirjailija Andri Snir Magnasson kuvaa ajasta ja vedestä nimisessä kirjassaan hyvin nimenomaan islantilaisen luonnon erityispiirteitä. Kun ajoin Islannin ylänkomaiden yli ensimmäistä kertaa, pohjoisessa Sprenkisanturin hietikon yli, kaikki näytti olevan elotonta ja vaarallista. Ajoimme tuntikaupalla autioiden hietikoiden yli. Täällä paikan nimetkin olivat salaperäisiä ja synkkiä. Viti, Teidakil, Odadahryn, Helvetti, Kuolonkuilu, Pahaintöiden laavakivikko. Ensin näkemältä kaikki oli harmaata ja kuollutta, mutta täällä parhaiten ei erottunutkaan kuolema, vaan elämä. Harmalta näyttänyt hiekkanummi olikin kukkatarha. Kaikkien kivien välissä oli piskuisia kukkia, aivan kuin hienotunteinen puutarhuri oli sinne sinne istuttanut. Miten kukat saattoivat hedelmöittyä, juurtua ja kukkia tuollaisessa paikassa? Lammikosta kasvoi yksi kurottuva korsi. Sulavassa lumipälvessä saattoi nähdä, että jääritteen alla oli jo neovihreän sammaleen versoja. Tuliperäisen lämmän alueilla oli kiehuvia lähteitä, mutta niiden pohjassa ja reunoilla saattoi nähdä salaperäistä limaa. Kuplivan savirapakon päällä saattoi nähdä bakteerikasvuston tapaisen kerrostuman, joka muistutti maan alkuainekeiton ensimmäisistä elävistä olennoista. Paikat, jotka ensi näkemältä olisivat olleet kuoleman ja hävityksen vertauskuvia, muuttuivatkin parhaiksi esimerkiksi elämän sinnikkyydestä. Sademetsässä elämä on kaikkialle kietoutuvaa ja itsestään selvää, mutta tuolla se oli alastonta, paljasta ja jokainen korsi ihme jo sinällään. Thank you.